So, ang upo natin sa ato ng kanalangin sa misa nito, ang intention, special intention, personal intention, alay ni Marjorie Huayan, for the repose of the soul of Ananias Bagongahas Cruz, Agnes Belen, Alejandro Adam, Melissa Soyosa Kahumbang, Antonena Balfedra Tea, Ninibet Baldilion, Rodrigo Pagandahan. Para sa karangalan ng Birhen ng Hapis, alay ni na Ruben at Chita, Serrano at Pamilya. Para sa katiestahan ng mahal na Birhen ng Anunsasyon, alay ni na Nicomedes at Sotera Bagalso at Pamilya. Dumating si Kristo sa sanday ligang ito, sabi niya, Narito ako upang sundin ang, sundin ang loob mo, Diyos na ama kong totoo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mat, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang lakilang katistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa ating Panginoon. At tayo rin ay inaaniyahan na pagamat maraming mga katanungan o mga bagay na tayo hindi naunawaan sa ating buhay, katulad ni Maria sa kanyang pagbukas ng kanyang kalooban, sa kanyang pag-oo ay patuloy na naganap ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng isang katauhan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga angkel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa dupay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aari sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aari sa mga kasalanan ng sandibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao rin totoo ang aming tagapagligtas ay paghindapati mo makasalo sa kanyang pagkadyos sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo 
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akaz, humingi ka sa akin ng palatundaan, maging sa kalaliman ng siyon o sa kaitaasan ng dami. Sumagot si Akaz, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bahaya ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong sala iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tubon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong sundi yung kalooban, akong itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y akong inihayag saan man magtipo ng iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y pinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tugbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manawag sa sandibutan, sinabi niya sa Diyos, Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdaan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, Narito ako o Diyos upang tugdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasunatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, Hindi mo inibig o kinalugda ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y iniahandog ayon sa kautosan. Sa kanya sinabi, Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod, pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Heso Kristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Purihin ang poong Jesus, salita ng amang Diyos mula sa langit tunao, naging tao sa pagsakop sa sala ng San Sinuko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, 
Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya na ang Anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng amang si David. Maghahari siya sa ang kanyang hapog ng pakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay kaanong magbuwan na ng kanyang pagdadalantaan, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng Anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Mas kilala sa ating katawagan na Annunciation. Kung sa lemnity na ito, ginugunita natin ang isang napakahalagang pangyayari kung saan si ang Anghel Gabriel ay nagpahayag sa mahal na Birhen na siya'y magsisila ng isang sanggol at ito'y tatawagin niyang Jesus. Ito'y darakilain ng lahat ang magiging tagapagligtas ng sandibutan. Kaya mga kapatid, hindi lamang kumapatungkol ang kabustahan ito sa ating mahal na ina sapagkat totoo ang sentro ng mensahe ng pagdiriwang na ito ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Oo, pinagdiriwang natin sa kapaskuhan ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero bago pa sumapit ang kapanganakan ng Panginoon, si Maria ay naglihi ng siyam na buwan. At siyam na buwan na lamang simula sa araw na ito ay muli natin gugunitain din ang pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Mahalaga ang pagpapahayag ng mabuting balitang ito, ng magandang balitang ito, patungkol sa paglilili ng ating mahal na ina sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat ito ang pasimula ng sinasabing misteryo nitong kapanganakan o paglilili ng ating Panginoong Jesus na siyang talagang naging daan tungo sa kaligtasan. Pero bago pa man si Maria tumugon sa paanyaya o pagtawag ng Panginoon, Pinaroon na si Jesus mismo ang nauna rin, tumugod na rin sa Diyos Ama. Na ang buktong na anak ay susugo upang maging tagapagdiktas. Kaya nga, sa unang pagbasa ay kinahayag na doon ang paglilihi ng isang dalaga at ito'y tatawagin Emmanuel. At ito rin ang binabanggit sa ating Ebanghelyon kung saan si Jesus mismo ang talagang buktong na anak. Si Jesus mismo ang talagang tagapagligtas. At nararapat lamang mga kapatid na kung paano si Jesus ay nag-alay ng kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. May napakaganda na mapagnilayan natin. Katulad din na binabanggit sa ikalawang pagbasa sa mga sulat, sa mga taga-Hebreo, na kung saan ang pag-aalay ng Jesus ay sapat na. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga pag-aalay ng mga hayop na kinikitil o pinapatay kundi ang pag-aalay mismo ng sariling katawan ni Jesus bilang hain na siyang naging daan tungo sa kaligtasan ang talagang kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya itong pagpapahayag, mga kapatid, ay hindi lamang patungkol sa mahal na ina, kundi 
Totoo, ito'y pumapatungkol din sa ating Panginoong Yesus. At ano ang mensahe, mga kapatid, sa ating buhay ng kapistahan, ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa ating Panginoon? Una, kung si Maria sa pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos, siya'y naglumihanan, nalito, at marami talagang nagtanong tayo rin sa ating buhay, marami mga pangyayari ang hindi natin kayang maunawaan. Na hanggang ngayon, marami sa ating buhay ang mga karanasan na hindi natin alam kung bakit ba talaga nangyayari. Nagahanap tayo ng kasagutan at kahit anong pilit na abutin ang ating kaisipan, hindi natin malaman ang talaga bang kahulugan. Pero ipinapakita sa ating mga kapatid na hindi naman talaga natin kailangan maunawaan ang lahat-lahat ng bagay sa ating buhay. Ang kailangan lamang natin ay buksan ang ating kalooban, ang ating mga puso at isipan upang nang may pagtitiwala na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Si Maria, pagamat mayroong mga katanungan na hindi niya labis na unawaan ng lahat, umoo, tumugod si Maria. Sa kanyang pag-oo ay naganap itong pagliligtas ng Diyos sa katauhan. At tayo rin mga kapatid, kailangan lamang natin ay ang ating pagsunod, ang pag-oo, pagamat marami tayong mga katanungan at hindi talaga nauunawaan sa ating buhay. Ang ikalawa mga kapatid, hindi lamang ang ating pagtugod sa panawagan ng Diyos, kundi totoo na ang sentro ng mensahe ng ating pagdiriwang ngayon ay walang iba, kundi mayroong Diyos na talagang nagmalasakit sa sangkatauhan. Mayroong Diyos na nagmamahal nung sa umpisa pa lamang. At ang Diyos na ito hanggang ngayon, bagamat sa ating mga karamsan ngayon, lalo tigit ngayong panahon ng pandemya, marami talaga ang mga nagihirap sa buhay, ang mga katanungan kung bakit ba hinahayaan ng Diyos ang mga pangyayari nito. Semana Santa, darating ang mga mahal na araw, pero hindi natin magawa ang pagsamba sa Diyos na talaga namang nagpakasakit para sa atin Pinapakita sa ating pamamaraan, patuloy nawa kung ang Diyos na ito ay una tigit na naging hain upang maging daan sa ating kaligtasan. Tayo rin mismo ay maging paraan upang ang iba ay mapalapit din sa Diyos. Sabi nga ho, sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus ay naging anak tayo ng Diyos. Tayo inilapit sa Diyos Ama ng ating Panginoong Yesus. Tayo kinakilangan maging ganap katulad din ng Diyos Ama. At isang hamon para sa ating mga kapatid, ang pagiging ganap ng ating buhay, ang pagtulad sa ating Panginoong Yesus, ang pagsunod sa Kanyang kalaopad, na mayroong Diyos na palaging nagmamahal, mayroong isang Diyos na naunang nagmalasakit sa atin. At tayo rin pagmalasakitan natin ng ating kapwa. Patuloy natin ipahayag, bahagi ang pagmamahal ng Diyos na ito sapagkat sa umpisa pa lamang ay eh, mayroon na naman talagang plano ang Diyos para sa ating lahat. Kaya mga mga kapatid, sa araw na ito, habang ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng magandang balita na ipinahayag sa pamagitan ni Maria, tayo rin sa lahat ng mga katanungan at mga isipin, ang mahalaga ay ang malinis ang pagbubukas ng ating kalaoban at ang ating puso upang masunod ang plano ng Diyos. At ikalawa, kung mayroong Diyos na nagmamalasakit at naunang nagmamahal para sa ating lahat, tayo rin nawa ay maging daan ng pagmamahal at biyaya na ito para sa ating mga minamahal na nangangailangan ng kapwa. Amen. Pratso ay pirata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingi ng iyong patlubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng maraming buhay. Tunghen mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Kabayan mo ang mga dinubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang pagpapalaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patlubay ng iyong mga kamay. Pagpalaan mo ang aming mga pagsisikap 
na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. At nabayan mo ang mga liwilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasaki. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagal sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ng mabuti, ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga kumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikubuputi ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasaki sa mga nangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malapasanawa namin ang krisis na ito at lumagawa sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa iyong paglubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadyamo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcanhel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. At ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng gamit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa krus na matay ang ilibig, na naawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakit sa langit, nalulutlok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Puri-puri ka, Diyos, sa mong lumikas sa libutan, sa iyong pagandahang loob na rito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at luman ang aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Puri-puri ang kong may kapal ngayon at kailan mo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumika sa sandibutan, sa iyong pagandahang loob na rito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at kung ang aming paggawa ang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang kong may kapal ngayon at kailan mo. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalagda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Alapinuha ng Panginoon, kapagahain sa iyo mga kamay, sumapuriyan niya at karangalan sa ating kapanginamangan at ang buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, marapat ang tanggapin ang paghahain nito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagkisimula ng pagdira nito ng pamangang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo 
magpasawalan hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Tasa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manamin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon, siya ay naging dina na iba sa amin noong lukuba ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nanali sa pagbabalita ng Anghel. Siya ay dinala sa sinapupunan ng may biging inang si Maria kaya tutupad ang iyong pangako sa sambayan ng mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kay isa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpayo sa kalamitan kami nagbubuni sa iyong kadapilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, nawa ka niya ang hinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa ang hapunan, ginawa ko niya ang kalis, muli ka niya ang kinasalamatan, kinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikaw pagpapatawa at ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristi si na matay, si Kristi na buhay, si Kristi si na babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong manak. Kaya tiniyaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama rin nga po mong simbahang naganap sa buong lady, puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Beneventura na aming Obispo at ng Tanahang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may bagasang sila ay muling mabubuhay Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng San Jose ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, ng Santiago na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangay mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ng alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kaya ng salamat. 
Bigyan mo kami ng pakanan sa araw-araw at waring kami sa aming masala. Para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paitulong sa puso at diyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama o kalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kabahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayak ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng sandigutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng sandigutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng sandigutan, pagpalawin sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Yesus, ang Kordero ng Diyos, na siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapatan na patuloy sa iyo. Punit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang katawan ni Kristo. Amen. Maglilihi itong birhen at magsisilang ng supling, tatawag ni Manuel. Tagoring ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Manalangin tayo. Ama namin na pagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalataya ng tunay. Ang pinanaligan namin Diyos na totoo at taong totoo ay pinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan. Ay siya nawang magpagindapat na kaming sumapit sa kaligayahan ng walang maling na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon, at daway pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya, ang makapangyarihan at pagmahal na Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa na ialay na, patuloy tayong mamuhay sa kabanalan. Salamat sa Diyos.